ఆదివాసీ ప్రాంతాల సమగ్రాభివృద్ధికి ప్రభుత్వాలు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై తలపెట్టిన రాష్ట్ర గిరిజన సదస్సుని జయప్రదం చేయాలని విశాఖలో సిపిఐ నేతలు విజ్ఞప్తి చేశారు నేటి ప్రభుత్వాల వైఫల్యం కారణంగా ఆదివాసీలు కోల్పోతున్న సామాజిక హక్కుల్ని సాధించే విధంగా మేల్కొల్పుతూ భారీగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆగస్టు రెండున విశాఖ మద్దెలపాలెం కళాభారతి ఆడిటోరియంలో రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు సిపిఐ నేతలు తెలిపారు దీనికి సంబంధించిన గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించి నేతలు ఆదివాసీలు ఎదుర్కొంటున్న వైద్య విద్య అంశాలపై పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు విశాఖ ఏజెన్సీలో పదకొండు మండలాల్లో ఉన్న లక్షలాది మంది ఆదివాసీలకు కనీసం వైద్యం కూడా అందని పరిస్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారని ఆదివాసీల్లో నెలకొన్న అసమానతలను ఆసరాగా చేసుకుని విద్యను దూరం చేసేందుకు ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆరోపించారు ఆగస్టు రెండున జరిగే సదస్సుకు రాష్ట్ర స్థాయి నేతలు కూడా హాజరవుతున్నట్లు చెప్పిన నేతలు సదస్సును విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఈ నెల రెండవ తేదీన గిరిజన సదస్సు రాష్ట్ర సదస్సు విశాఖపట్నం కళాభారతిలో జరగబోతా ఉంది ఈ సదస్సుకి సిపిఐ సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శులు రాష్ట్ర నాయకులు మరి పాల్గొంటా ఉన్నారు మరి ఈరోజు నరేంద్ర మోదీ గారు పరిపాలన వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఆదివాసీ ఏదైతే పునరుజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి మరి ఈ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం అదేవిధంగా వివిధ ఫ్యాక్టరీలు వివిధ మైనింగ్ల పేరుత దేశవ్యాప్తంగా ఐదు లక్షల ఎకరాల అటవీ భూమిని ఈరోజు పరిశ్రమలకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు సప్లాన్తో పాటు ఎస్టీ సప్లాన్ ప్లానింగ్ కమిషన్ని కూడా మరి ఎత్తివేయడం జరిగింది సమస్యలకు ఎదురవుతూ ఉన్నారు మరి ఈ రాష్ట్రంలో కూడా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో జతగట్టి ఈరోజు బాక్సైట్కి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉండి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఈనాడు దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మరి జీవోని తీసుకురావడం జరిగింది నైంటీ సెవెన్ జీవోని తీసుకురావడం జరిగింది ఈరోజు గిరిజన ప్రాంతంలో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా విద్యార్థులు లేరనే నెపంతో స్కూళ్ళను ఎత్తివేస్తూ ఉన్నారు మరి ఈరోజు విద్యా వైద్యం మనం చూస్తూ ఉన్నాం రకరకాలైనటువంటి వ్యాధులతో ఈరోజు గిరిజన ప్రాంతం అంతా కూడా అల్లాడుతూ ఉంది ఈరోజు రవాణా సౌకర్యం లేదు ఈరోజు అనేక విధాలుగా గిరిజనులు మరి మోసపోతూ ఉన్నారు అందుకనే ఈరోజు ఈ జిల్లాలో మరి పదకొండు మండలాలతో ఆరు లక్షల జనాభా గిరిజన ప్రాంతం ఉంది గిరిజన ప్రాంతానికి ఈరోజు మెడికల్ కాలేజీ ఉండాలని మరి అదేవిధంగా మెడికల్ కాలేజీ లోపుతో పాటు మరి కొన్ని మరి పాడేరు నా చింతపల్లి కొన్ని అరుకు ప్రాంతాల్లో ఈరోజు వంద పడకల ఆసుపత్రిని నియమించాలని ఈరోజు అయిన అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వాటి విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి ఆదివాసీ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఈరోజు మరి అభివృద్ధికి రాష్ట్ర సదస్సు జరగబోతా ఉంది అందులో అధిక సంఖ్యలో ఆదివాసీలు మేధావులు మరి గిరిజన సంస్థల గిరిజన ఆదివాసీల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందరూ కూడా పాల్గొని ఈ సమ ఈ సదస్సుని బలోపేతం చేసేదానికి అందరూ కూడా మరి తోడ్పడాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా కోరుకుంటా ఉన్నాం